kardeşim o adam da zaten yardımcı olamazsın sana zaten askerde kimse yardımcı olamaz da emin olun.
Güzel Türk'ü dolu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Vatanın bütünlüğü için, terör koridoruna hayır demek için, ölürsem şehit, kalırsam gazi, Türk Silahlı Kuvvetleri mücadeleye hazır. Saat 12. görüşmenin tarihi açıklandı. İki lider 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşecek. Moskova'ya gidecek heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulus Yakar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da yer alacağı öğrenildi. Çavuşoğlu Akar ve Fidan'ın yarın Moskova'ya gitmesi ve Hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e dayandı. Vaka sayısı ise 88.000'i geçti. Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi bu görevden vazgeçtiğini açıkladı. Allavi bu süreçte siyasi partilerin kendisine baskı yaptığını söyledi. Muhammed Allavi baskılara boyun eğmemek adına böyle bir karar aldığını belirtti. Hindistan'da Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasasına karşı protestolar devam ediyor. İki ay aşkın süredir devam eden protestolarda 68 kişi öldü. Ve spor. Süper Lig'de bugün iki maç var. Program şöyle. Haftaya lider giren Medipol Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Hes Kablo Kayseri Spor'da Göztepe'yi konuk edecek. Her iki karşılaşmada saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle. Ankara ve İstanbul 15, İzmir, Antalya ve Adana 19, Bursa ve Edirne 21, Aydın 20, Kayseri 12, Sivas 8, Bolu, Samsun, Diyarbakır ve Gaziantep 16, Trabzon ve Malatya 11, Erzurum, Kars ve Van 3, Şanlıurfa 18, Mardin 13 derece. Haberleri sunuyor. Yaklarında bir şey yok. 
haberiniz olsun. Köprünün üstünde de bir şey yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Köprüden karşı Avrupa yakasına geçiş rahat. <gülüyor>